Und tatsächlich sind die Zahlen ja noch viel höher. Also ich habe gelesen, dass ungefähr eine Million Leute äh, pro Jahr abhauen. Und ich habe selbst ja im Ausland auch, auch, auch viele selber sprechen können. Für viele scheint es so zu sein, als wenn im Ausland immer alles besser ist. Kann manchmal eine naive Annahme sein. Ich meine, überall gibt es Licht und Schatten. Aber es ist natürlich so, dass die Frustrationsgrenze, das merken wir ja alle, hier in Deutschland quasi täglich zunimmt. Dass sich viele Menschen fragen, warum arbeite ich eigentlich noch? Dass sich viele Leute beklagen, dass die Steuerlast viel zu hoch ist, die Bürokratie viel zu hoch ist. Diese vielen äh, Hindernisse, die gerade auch auf äh, linksgrüner Ideologie basiert sind. Ähm, es ist nicht einfach oder es wird nicht einfach gemacht, in Deutschland ein, ein echtes Business ähm, ja, aufzubauen und so weiter. Im Gegenteil, es wird behindert und ähm, eigentlich werden nur noch die Dinge gefördert, die irgendwie politisch opportun sind. Und insofern ähm, ist es natürlich logisch, dass viele Leute in ihren Köpfen sagen, ja gut, dann gehe ich eben ins Ausland. Ich habe keine Lust mehr auf die Steuern. Ich finanziere hier eine Politik, äh, hinter der ich gar nicht stehe. Das höre ich von vielen Menschen und vor allen Dingen hinzu kommt ja nicht nur die große Steuerlast, sondern es gibt ja auch noch andere Bedrohungen, wenn wir zum Beispiel die vollkommen irrsinnige Energiepolitik in Berlin sehen, die ja praktisch auf dem Blackout hinausläuft oder Brownout oder Stromrationierungen wie früher in der DDR oder in der Planwirtschaft. Habe ich gerade gelesen, das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung beispielsweise waren vor Stromrationierungen in 2024, also schon im nächsten Jahr. Also wenn man das alles so sieht und da drauf guckt und spürt. Wollen Sie mehr Gewinn für Ihre Firma? Die Gewinnblitzfallstudie enthüllt, wie ein einfacher Ansatz einem Unternehmen zu unglaublichen Erfolg verhalf. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Dann kann ich schon verstehen, dass immer mehr Leute die Koffer packen wollen. Aber ob das eine richtige Entscheidung ist, wage ich zu bezweifeln. Aber es wird ja nicht besser, es wird ja jeden Tag schlechter oder merkwürdiger. Ähm, es ist natürlich auch so, dass nicht jeder auswandern kann. Ja? Wenn du Trader bist oder irgendetwas machst, also du und ich, wir könnten ja auswandern, weil bei uns ist es eigentlich egal, wo, äh, wo was machen. Aber wenn man dann äh, Frau und Kinder hat, die in die Schulen gehen und so weiter, also da kommen dann doch große Hürden äh, auf einen zu, die schwierig sind, die schwierig sind äh, zu überwinden. Und ähm, die meisten Leute kennen ja die Schwierigkeiten, die sie dann im Ausland haben, um sich da irgendwas aufzubauen, gar nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass manche auch zu naiv an die Sache rangehen, fliegen irgendwie in die Tropen oder nach Dubai oder auch nach Südamerika. Da scheint dann die Sonne, der Himmel ist blau, die Menschen sind freundlich und dann glaubt man, da ist alles besser. Aber ähm, tatsächlich ist es natürlich so, dass es in allen Ländern irgendwie auch Schwierigkeiten gibt, Schattenseiten gibt. Und das Problem, das ich sehe, ist, dass die meisten Leute diese, diese Schattenseiten eben gar nicht kennen, weil sie nur kurz mal da waren für ein paar Wochen oder vielleicht auch für ein paar Monate. Aber äh, das Land, in das sie auswandern wollen, ja, ja nicht so gut kennen wie Deutschland, ja, da wo wir aufgewachsen sind. Und ähm, deshalb auch nicht sehen, welche Schwierigkeiten möglicherweise auf sie zukommen. Ähm, denn ich meine, wir haben es ja äh, überall mit Staaten und mit Politik zu tun. Und wie wir alle wissen, ist es das Ansinnen der Politik, ähm, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen mit irgendwelchen Begründungen. Das geschieht mal mehr, mal weniger stark. Aber auch da, wo die Steuern beispielsweise niedrig sind, sind dann andere Kosten wieder sehr viel höher. Also wenn ich beispielsweise in, an Dubai denke, ähm, die äh, Gesundheitsversorgung, die Kindergärten, die Schulen, die kosten da alle ziemlich viel Geld. Also ich meine, im Prinzip können nur Leute auswandern, äh, die schon ein gewisses Polster haben, äh, zum Beispiel Rentner oder Menschen, die nicht mehr arbeiten müssen. Und äh, die meisten Berufe, die die Menschen ja hierzulande haben, die, ähm, die kann man eben woanders so ohne weiteres gar nicht anwenden. Also wenn ich jetzt nach Paraguay gehen woll wollen wollte äh, und Bäcker bin, ja wie will ich denn da äh, eine Bäckerstube aufmachen oder irgendwas anderes? Oder wenn ich Versicherungsangestellter bin oder irgendwas. Ähm, ist schwierig. Also Und auf, diese Schwierigkeiten werden oft erst sichtbar, wenn man in dem Land ist. Also ich sage allen Leuten, ihr müsst 
viele, viele Male und für sehr lange Zeit an den Ort gegangen sein, wo ihr auswandern wollt und nicht mal eben ein paar Wochen Urlaub machen und sagen, ja, hier ist schön, hier ist alles besser. Also das ist der, der größte Fehler, den meines Erachtens viele Leute machen. Ich kenne sogar jemanden, der ist nach Südamerika, nach Paraguay ausgewandert und war noch niemals dort. Ja? Der hat hier gutes Geld verdient irgendwie, will dort ein neues Leben anfangen und meint, ja, da sei alles besser. Ich sage ja, woher weißt du das denn? Ja, die Freunde hätten ihm das erzählt, im Internet gibt es Berichte und so weiter. Also ich wage zu bezweifeln, dass jetzt ausgerechnet Paraguay also das Ziel aller Träume ist, auch dort gibt es Schwierigkeiten. Südamerika ist ja nun auch nicht der Hort der Stabilität. Und wir haben es ja auf der ganzen Welt mit Problemen zu tun, die, wie wir alle wissen, zum Teil auch Geldsystem bedingt sind. Das System ist in einer Endphase und da gibt es natürlich mehr Stress. Und dann fallen die schwachen Dominosteine als erstes. Und deshalb glaube ich zum Beispiel, dass Südamerika jetzt nicht unbedingt the place to be ist. Es sei denn, man kann auch dort schnell wieder abhauen. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen. Auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister. Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streb ein. Herr Streb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.